ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നിവിടെ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ചില്ലി ചിക്കൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് സാധാരണ ചില്ലി ചിക്കനിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പോലെ ഞാനതിൽ എഗ്ഗോ അതല്ലെങ്കിൽ ചില്ലി സോസോ ഒന്നും യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല ആർട്ടിഫിഷ്യൽ കളറും യൂസ് ചെയ്യാതെ തന്നെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടാണ് ഞാനിത് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇതിന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തെല്ലാമാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ചില്ലി ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങാം ഞാനിവിടെ ഒരു അര കിലോ ചിക്കൻ ഇങ്ങനെ നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇഷ്ടം നിങ്ങൾക്ക് ക്യൂബ്സായി കട്ട് ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം ഈ അര കിലോ ചിക്കൻ ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ സമയം ഞാൻ കുറച്ച് വിനാഗിരിയും ഉപ്പും ചേർത്ത് സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ച് വെള്ളം കളഞ്ഞെടുത്താണത് അപ്പോൾ നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് കിട്ടും ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് പെപ്പർ പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു രണ്ടര ടീസ്പൂൺ പെപ്പർ പൗഡർ ഇതിലേക്ക് ഇടണം പിന്നെ ചേർക്കേണ്ടത് കോൺഫ്ലവർ ആണ് കോൺഫ്ലവർ ഒരു ആറ് ടീസ്പൂൺ ചേർക്കാം ഇനി അടുത്തതായി ചേർക്കേണ്ടത് മൈദയാണ് മൈദ ഒരു ആറ് ടീസ്പൂൺ തന്നെ ചേർക്കാം ഞാനിങ്ങനെ ഒരു ഹീപ്പഡ് സ്പൂണാണ് നല്ല ലെവൽ ചെയ്തിട്ടല്ല കുറച്ച് ഇങ്ങനെ കുമിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന മോഡൽ ആറ് ടീസ്പൂൺ ആണ് ചേർക്കുന്നത് പിന്നെ വേണ്ടത് കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ആണ് ഒരു മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറും കൂടി ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർക്കണം ഇനി അടുത്തതായി ചേർക്കേണ്ടത് സോയാ സോസ് ആണ് ഡാർക്ക് സോയാ സോസ് ആണ് എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത് അതാണ് ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഏതാ സോയാ സോസ് ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ അതിനനുസരിച്ച് പുളി അനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഈ സോയ സോസ് ഞാനൊരു മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ ആണ് ചേർക്കുന്നത് ഇത്രയും ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം ഉപ്പ് പോരാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉപ്പ് കുറച്ചുകൂടി ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഇപ്പം ഞാൻ ഈ ചില്ലി ചിക്കൻ്റെ പീസസ് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു മിനിമം ഫോർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ് എങ്കിലും റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കണം അതിന് ശേഷം നമുക്കിത് വറുത്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ചില്ലി ചിക്കൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷനിലേക്ക് കടക്കാം അതിനുവേണ്ടി ആദ്യം കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിക്കണം സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഒഴിക്കേണ്ടത് ഓയിൽ ചൂടാവട്ടെ ഓയിൽ ചൂടായ ശേഷം ചെറുതായി നുറുക്കിയ ഈ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത ചിക്കൻ ഇനി അതൊന്ന് ഒരുവിധം ഫ്രൈ ആയി വരുന്നവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഒരു സൈഡ് ആവശ്യമുണ്ട് മറച്ചിട്ട് കൊടുക്കേണ്ടതാണ് ഇട്ടിയം ഒരിഞ്ഞു പോകാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇപ്പൊ ചിക്കൻ ഏകദേശം ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി അതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് കോരി മാറ്റാം എല്ലാ ചിക്കനും ഇതുപോലെ വറുത്തു പോരണം ഒരു ബാച്ച് കൂടി വറക്കണം ഇനി അടുത്ത ബാച്ച് ചിക്കൻ കൂടി ഈ ഓയിലിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടതാണ് ചിക്കനും വറുത്ത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് എക്സസ് ആയിട്ടുള്ള ഓയിൽ ഞാനിവിടെ എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് പിന്നീട് അതിലേക്ക് ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഗാർലിക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഇഞ്ചി ഇതൊക്കെ ചെറുതായി സോഫ്റ്റ് ആവുന്നവരെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇത് 
ഇപ്പൊ ഇഞ്ചി വെളുത്തിൽ നന്നായി വഴന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ക്യൂബ്സ് ആയി കട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സവോള ഇട്ട് കൊടുക്കാം നന്നായി ഇളക്കാം ചെറുതായി അറിഞ്ഞ പച്ചമുളക് ചേർത്തിക്കാം ഇതെല്ലാം ഇതിലേക്കിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇപ്പോൾ ക്യാപ്സിക്കം സവോളയെല്ലാം ഒന്ന് വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് സോയ സോ ഒരു മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ ഒഴിക്കാം ഇതിൻ്റെ ആവശ്യമെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം പിന്നെ ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ സോസും കൂടി ഒഴിച്ച് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കാം ടൊമാറ്റോ സോസ് ഒരു ടീസ്പൂണും കൂടി ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം സോസ് ഇങ്ങനെ ബബിൾ ചെയ്ത് വരുന്നതാണ് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ പെപ്പർ കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാൻ മറക്കരുത് ഇനി ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ പീസസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഫ്ലെയിം നന്നായി കൂട്ടി വെച്ച് കൊടുക്കാൻ മറക്കരുത് ഇത് നന്നായി ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കണം ഈ ചില്ലി ചിക്കൻ കുറച്ച് ഗ്രേവി ആക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവറിലേക്ക് ഒരു അരക്കപ്പ് വെള്ളം ആഡ് ചെയ്തത് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടതാണ് ഇനി കോൺഫ്ലവറിൽ വെള്ളം കളക്റ്റ് ചെയ്ത മിക്സുക നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ഒഴിക്കാം നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ചില്ലി ചിക്കൻ ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതൊരു സെർവിംഗ് ഡിഷിലേക്ക് മാറ്റാം